сайн байц хануу эрхэм хүнд үзэгчтэй та бүгдийнхэн энэ үдшийн төмөн амар амгаланг айлтгам энэ чил яа монголчуудын бүх хил үеийн үг төвхөөс сорчлон үзүүлж өгүүлдэг монгол өв соёлын нэвтрүүлгийнхэн нэгэн шин дугаарыг та бүхэндээ өргөн толилуулахад бэлэн боллоо өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ бид монголчуудыг дэлхийн бусад улс өндөстөнгүүдээс ялгаруулж байдаг дээл хэмээн нэрийддэг өвөрмөц монгол өмсгөл зөвсгөл хувьд сэргийн тухайд үзүүлж өгүүлэх гэж байна баатар жанжид хаад нэгдүгээс өгсүүлээд харцуулын хувьдстай энэ хөөрхөн жаалуудыг үзэж тавхан хардаа. Тэгэхээр аль ч нийгэм цаг үед дэд стоц ялгаа байсаар дэрсэн цагт тэр бүрийн тохирсон хувьц хэрэглэлийг монголчууд өмсөж хэрэглэж асааж зүйж ирчээ. Монгол дэд хувьдсны нэн эрт үеэс эхлээд өдгөө хүрсэн үүг төөхийг би таав хүндэн үзүүлэх гэж байна. Манай нэвтрүүлэг таав гэдэг нь харлыг татна гэдэгт би өчүүхэн цэргийлж байгаа үзэгчтэй. Алиу Наша суцга Монгол өв сая нэвтрүүлэгтэйгэн хамт удаан байцгаа. Эртний монголчууд амьдралынхаа хэм ойг тохируулан Монгол дэлийг бүтээсэн юм. Ингээд төмөн зууны төвийг өртөөлөн ирсэн Монгол дэлийн талаар сонирхоц гай. Энэ бол миний төрсөн нутаг Монголын сайхан орон. Хүннүү сүннүүгийн үеэс хөгшөд өвгдөл удаг хөх Монголын цагтай хүчир хөг болсон орон. Их нацаг дөрж миний нутаг шүлэгтэй эхшиглэн дуулсна нэ. Үнэхээр хүн төрлөхний түүхэнд анхны төр дуулсыг байгуулсан хүннүү дэдс маань өөрийн нутаг устай хэлхэц гартай өв соёлтой улс явсны бодлогоог Монгол үндэсний түүхийн мэдсэн Монгол хувьцны үзүмрээс бэлгэнэ харж болно. Бид бүхэн дэлний талаар ярилцахаар судлаач профессор мөгцөцгтэй олцлоо. За ингээд дэлний талаар хараагаа эхлэлцэх. Энэ нэг эсхийн хэвнэ гэж одоо судлаач доктор Эрдэнат нэрлсэн байгаа. Энэ дэл Кетан үеийн үед бол хамаарагдана. За энэ манай Монгол улсын баян хонгор аймгийн баян цагаан сумын дугуй захир гэдэг газрын хатны орчуулгаас олдсон. А анх одоо нутгийн хүмүүсийн мэдээснээр манай түүх археологийн одоо судлаач очиж олж илрүүлж энийг одоо судалгааны эргэлтэнд оруулсан юм гэж байгаа. Чи энэ дэлнээс хэлбэр хийж загварын тухайд ямар анцлаг байна вэ? Нүдэлтэй соёлын одоо маш их олон нутаг агуулгыг өөртөө хийж олдож илэрсэн юм анцлагтай дээл. Эзэн төрний үед бол Монгол дэлийн захын гэр бол ташуу зөрсөн байдаг шүү дээ. Ташуу зөрнө гэдэг маань одоо захын одоо босоо хүзүүн дээр шахдсан. За тэр захын өргөлжлөд ингээд доош шагаа ингээд сугруу явсан ч ихтэй ташуу зөрдөг. За энэ дэл мэн сугруу яваагүй яг ингээд игнэ ясны дундуур хүрээд тэгээд тэрнээс доош байгаа ингээд шулуунаар буусан яг тэр хүрсэн хэсэгтэй л одоо захан ингээд төгссөн юм байж байгаа. Энийг ингээд энэ хэлбэрийг ингээд харах юм бол одоогийн нөгөө нөгөө дөрвөлчин ингээдтэй дэлгэж ярьдаг шүү дээ. Тэрний төр дэд хэсэг шиг харагдаж байгаа. За хараны хэсэг шиг. Энэ бол Монгол дэлийн эсвэл загварын хойсл хөгжлийг л харуулж байгаа. эрт үеэс л ахаалаад монголчууд одоо хувц загвараа одоо дээлээ эсгэж оюутай хувц загвар зохион бүтээлтийн тийм онлын үндэслэлтэй юм хийдэг байсан байна. Эсгийн хэвнэг хэмээх нь нэгэн төрлийн дээлийг та бид харж байна. Хойно онотой, тоо шингэр, босоо дугуй захтай танаас гарган нугулж өйсөн энэ эсгийн дээлийг одоогоос 1000 гар жилийн төртэй уралсан гэхэд орчин үеийн хот газрын бидний өмсдөг Европ хувцны загвараас Юу гараа дутуу гэж. Одоо энэ дээр бол ингээл ангаа ихтэй шууд энэ төлөн нь ингээд зүсээд ингээд ойдл гаргаад хийцэн байгаа юм шууд энэ үрээ гараа гарган гота ингээд харах шууд зориулдаг гэдэг энэ зургийн дээрээс шууд харагдаж чистээ. Тэгээ энэ бол л одоо шуу харуулж байгаа ч юм уу тэгж ангийн сэдвэртэй зург учраас чи шууд ангээл ан ихтэй л энэ үрээ гаргаад гэв шиг л ойлгоод бас болохгүй байхгүй. Яг л халуунд одоо өшөө ан ан хийхээс гадна өдөө малчтай тийм нүүдэлчтэй ажил хөдөлмөр гараа одоо ил гарах шаардлага зөндөл байгаа шүү дээ тий. 
Тэгэхээр ер нь нэг юм зориулцтай л гараа энэгээр гаргаж халуунд шууд гэмөө өөр ямар нэг хөдөлмөр эрхлэх хэд тийм гараад чөлөөтэй байх тийм хөдөлмөр эрхлэлтэй энэ зориулсан юм уу тийм бол хийж өмсдөг байсан энэ дийлнээс хамгийн анх олцсоны ийм дийлгод хүн төрлөктнийг торх хийж эхэлсэн тэр цагаас торх хэмээх нэг нь танц гэдэг монголчууд үед эдэлж гойж иржээ дугуй цагрын хатнаас олдсон энэ торгон дэйлийг 12 ус 13 дугаар зууны үеийн 10-аас 15 орчим насны эрэгтэй хүүхдийн өмсгөл гэж эрдэмтэд нотлсон. Торгон дээл нь цэцэг навчин хэйтэй шар торгоор өнгөлж нэмгэн улаан даавуугаар дотрлон ноолуур хавчуулж ойсон урт хормойтой сэрвэн цагийн дээл. Эртний олдвороос олдсон дээлийг судлан шинжилж дахин урлан бүтээсэн нь тунч гайхалтай. Тэгэлээр бидний өндөр өвг хүннөө, сүннөө, сямби, төрг, уйгуур Жужаан гүрний байс эхлээд Монгол хувьсны маань өнөөгийн өмөр хөврөл үүг түүх бүрэлдэн цогцож цааштай хөвлөлтийн чиг хамтга олж ихэлсэн байх нь. Тэгвэл Монголчууд эртнэс техникийг хийсэн 13 14 дугаар зууны үед Монгол хувьс маань хөвжлийнх нь тодорхой үе шатанд хүрээ зогсоогүй. За магадгүй дэлхий дахины хувьсны нөлөөл хүц тэр цаг үеийн эхэлсэн гэж хэлж болох талтай. Шингис хааны байгуулсан их Монголын эзэнт хүрэн Номхон далайн эргээс хар тэнгис дунай бүрний сав газар энэ сэм бүрний сав газар гэдэг дэлхийн талыг хамарсан өргөн уудам газар нутагтаа суурьшиж байсан. Энэ нутагт олон үндэсний соёлын харилцаа солилцоо түгэн дэлгэрч байсан нэг нь эдийн буюу хувцас бүр тодруулбал Монгол дэлний соёл байла. Энэ бол хинтэй аймгийн дэлгэрхан сумын төдөгдөх бүхий ашигнаас салдсан. Үндсэндээ бол 3 хэл гарсан энэ хашуулганс 13 дугаар зууны үед өмсчихсэн эрх язгууртай нэг тийм одоо өдөр тутамтай өмсчихсэн болов гэж бид нар бодож байгаа. Яг тэгэхээр бид нар энэ торгыг нь шинжилгээнд үзүүлэхэд энэ бол л одоо фирс галта дээр үнэ хоёр дэн дэлхийн маань эсвэл хийц явцлаг бол маш их хүрмэц. Ташуу мөрлөн захтаа ханцүү гэсэн нь бол нэлээ нэрвт одоо бид нар гарын одоо буугаа барьсан байх шиг тийм нэрийнхэн а дээр нь бол ингэр нь бол давхар ингэртэй яг давхар ингэртэй гэж нэрлэж байгаа ингэхээр яг энэ дэлний хувьд гэдэг нь бол энд ингэд гадна ингэр байж байгаа дотор ингэр дэл маань явсаар байгаад энд бол хөрч суугандаа хөрч байгаа юм шиг тийм гурав дахь нь бол энэ морин дээр өмсөхөд би одоо агсрагдахгүй нэг үл гэж зүгээр агсрагдахгүй гэдэг үднээс энд тийм хатуулгатай төсөвч боёос л их сарын хэсгийг яруулж байгаа. Зөвхөн хамгаалалт болоод ирчих чинь. Энэ 20 хэсэг нь одоо одоо үеийн дээлийг бодвол энэ дэргүүр том биш шүү дээ. Энэ нас юунаас ашиглалтгаад байна. За энэ 20 хэсэг гэдэг их бүрээд их нэрийн дэлхийг татаахан гэж нэрлэдэг. Одоо их нэр хүний хэр одоо уран үйлтэй гэдгийг нь тэр дэлхийн формат 21 татасар гэж шалгадаг бол энэ нь бол тэтэй 13 дугаар зууны байс үүсэлтэй гэдэг юм дээр харагдаж байна. дээлний маань за дөрүүлж юм баг. А тэгтэл энэ дээлэнд бол өгөөдөө хааны хатан хурцсан дээр нэлээд олон шинтгэл хийсэн нэг нь дөрүүлж ингэртэй дээл амнууд дээлний хаачд болон өндөр онаа гаргаж ирсэн тухай сурж үзэх тэмдэглэлд зүрлэгдсэн байдаг юм тухай. Тэгэхээр энэ бол тухайн үедээ гаргасан дээлний бас шинжилгээ цаагвар гэж үзсэн. ан улсын сударт хоблон хааны хатан чаби гэдэг хатан бол одоо хоблон хаан ан авд яваад ирээд тийм ээ өнөөдөр их хурц нартай байсан учраас ан аваад сайн харсан гүй гэж ингэж хэлэхэд тэр өрөөд нь тийм монгол малгаа одоо ингэ сарвч яваад а тэгээд одоо тийм сарвчиг анх зөвхөн дэлгэрүүлж исэн юм одоо мэдээ ян улсын судар гэдэг зөвхөн байдаг мөн төрөлхтэн дэлхийн соёлын түүхэнд цаасан мөнгийн анх хөдөлгөөнд гаргасан за эртний торгоны замыг төвлөрүүлсэн шинжил тухайны орд өргөө байгуулсан зэрэг хүн төрөлхтний түүхэнд цаглашгүй их хоёр нэмэрийг оруулсан хаадын хаан хэмээх хөвлөө хөвлөө жинжин хөвлөө баатар 1275 оны үед таглах тайлга ёслын хувцасны хуулийг 
гаргаж мөрдүүлж эхэлсэн байдаг. Энэ хууль ёсоор аливаа төртөсний үйл ажиллагаанд оролцох төрийн хүмүүний хувьд сэргийлдэг цэргийн ёслолын хэрэгчлэн дэгжлэн ангилсан байдаг. Эннээс Монгол соёл Монгол хувцас нэгэн шат нэгэн морины хүчээрэг сайн гэж хэлжүүлэх бүрэн дүүрэн үндэстэй. Монголчуудын хувьдсны шинжилгээтэй хамгийн дээд оргил үеийг болон судлаач дээр нь Юан улсын үе гэж яриад байдаг. Юан улсын үед бол ерөөсөө Юан улсын хаан бол хаатын хаан байлаа шүү дээ. Дэлхийн хаатын хаан. Нийслэл нь дэлхийн нийслэл болчихсон. Тэр эндээс манай их соёл төгж сайшин тардаг байсан. Тэгээд энэ Юан улсын үед чи нөгөө ордны хувцас, ямбаны хувцас, энэ баяр ослын үед өмсөх энгийн хувцас а дайн байлтанд өмсөх цэргийн хувц гэдэг бүгд ялгараад ингээд хийгдсэн байдаг. Тэр үед тухай Юан улсын хаан хөвлийн хаанаас ахуулаад хүмүүс энэ нөгөө өөрийнхөө мянганы ноёд босод одоо төшмөд ордны хүмүүсээ шагнахтаа дандаа хувцсаар шагнадаг. Энэ тухай тэмдэглэж үлдээсэн байдаг. Тэгэхээр нэг шагнахтаа энэ 12 мянган хүнд баг шагнадаг гэдэг юм байна шүү дээ хувцаснаар. Тэгээд тэр сургуулийн тэмдэглэж үлдснээр бол Юан улсын үеийн одоо язгуурттнууд нь хаанаасаа дутахгүй хувцаслаа та. Хаан язгуурттай хоёр нь ялгардаг вэ? Тим гой танцсан хувцас өнгөсд гүн цэнтэй хувцас хэрэгэлдэг байсан. Тэгээд энэ нь гайхамшигын бичирсэн байдаг. Энэ одоо маш гой дэл юм ингээд гадналаас нарахад ингээд хэв агуулцтай. Энэ хэдгэр зууны үед хамаарагдах гэдэг л байна. Энэ 13-аас 14-р зууны үед хамаарагдах гэдэг л. Тэгэхээр энэ дэлний маань гол онцлог нь өгөхөд өөрөх нь хийсэн юм метрал нь өлтрөн үн торгоос бол энэ бол фансанд орох маш өвөмц хэт байх. Тэгвэл тэгтээ 13-р зууны үед л яг одоо монголчууд зэгт арах одоо мөн одоо энэ зэгт намал хийх зэгт арах гэдэг урлагийг бол бүр дээд төвшөнд хүртэл хөгж үлдсэн байна. хийсэн ойдл ойдл арга тэмдэглээ явуулт бол үнэхээр басгүй. Монголчууд бид хүүхэдтэй шин дэл өмсгөхтөө эдэн хэвэрэг эзнэн мөн хөвж энэ сэлүү сайхныг эдэлж яваарай гэж өрөөдгөө. Боимсэг хэвгэл зар мэдгэж имсэн панц торгоор хослуулан урлсан энэ төрлөг үнэхээр Монгол дэлний урын соёлд мөн хөрөн үлдэжээ. Тэгэхээр дунд зууны үед буюу ил хаад Алтан ордны улсын үед монголчууд газар нутгаан тэлэх бодлогыг баримтлаж байсан илэрхий. Энэ чинээ гэрээ Монгол хувьсны маань соёл дорн дахинд өрөндөд за европын бусад орнуудад өөрийнхөө нөлөөг нэрийг бас улам жилдийг тодорхой хэмжээгээр хэмжээгээр үлдээсэн гэдэгтэй олон хүн өнөөдөр маргахгүй байхаа гэж ингэж бодож байна. Ил хаадын үе Эцэн Чингис хааны үрсаад өнөөгийн лалын ертөнцийг тэрж ихт нь эргэшээж явсан нэгэн үе бий. Тэгэхээр энэ монголчууд ингээд дэлхийн нийтийг эзлээд тэнд өөрийнхөө ноёрхлыг тогтоохот тухайн орны соёлд өөрсдөө нэг уусаг үү гэдэг. Хамгийн гол онцлог нь энэ. А харин өөрийнхөө соёлыг түгэж ирсэн. Тэр үеийн Персийн зураа чурчуудын бүтээгдэхүүнээсэн энэ хөө уламжлал зурагт Монголын хаад ноёд тэр үеийн язгуурнуудын өмсгөл хувцсыг нэн тодорхой төвсөлсөн байна. Монголчуудын маань өөрсдийнхөө хувьд өмсөж идэлж байсан юм бол бас дэд зэрэг юм. Монголчуудын энэ өнг ялгах таашаал үү штэ их тод яг л тэр чинь үргэлжийн нартай үргэлжийн цэлмэн байдаг газрын хувц сонор чинь чухал тод өнгөтэй тийм ээ улаан яга ам тэгэл бас ногоо онч гэдэг юм уу тий ийм өмнөд зохилж исэн учраас энэ бол үнэхээр монголчуудын бас нэг тийм гоцон ташил энэ нэг илэрхийлж байгаа. Монголчуудын дээлний соёл Алтан ордны улсаар уламжлаад Дорсын хувцаслалтанд нөлөөлсөн. Тэгээд Борис Годунов энэ төргөлд одоо Алтан ордны 
хамжилтны дараахан тогтсон Улсын хаадууд бол дандаа Монголууд тай Монгол оролтой хаанууд шууд Making Ёсыг тагдаг. Тэр энэ бол хожим нөгөө манжийн иргэшээлд монголчууд орсон үед ч гэсэн Монгол тос нөлөөлж байлаа шүү дээ. Түүнээс уламжлаад нааша одоо цагаатай улс түүний дараа байгуулсан төмөрийн хаант улсаар уламжлаад тэр энэтгэд нэвтрэж эхэлсэн. Генетикт одоо 700 жил тогтсон их Монгол улсын одоо энэ хөвцөлтлтийн жишээ бол генетиктийг дараад үлдсэн байх чинь уламжлагтаа. Иван улсын үед бол Монгол хөвцөлт Иваны эрхшээлд байсан хятад одоо хятадын бүх өмчөд өмнө нь байсан одоо манай эрхшээлд орсон Бирм, Тайланд, Вьетнамд нөлөөлсөн. Одоо бас манай зарим хүмүүсийн дунд ингээд идэг шүү дээ. Одоогийн босоод цагтай нөгөө энэ чинь дээлээ төвд цагтай дээл тий. Дан дээлээ хятад дээл. Эмгтэйчүүд өмсдөг шүү дээ дан дээлийг гэрэт идэх. Аа энийг нөгөө судлаачд үзээд ингээд бичээд байгааг нь харахаар бол Монгол уламжлсан сайн л байна. Тэгээ манай Иван улсын эзэрхэлийн 100 гаруй жилийн хугацаанд бол Монголчуудын нөгөө гоё ханган байдал нөгөө хөвцөний тансаг байдал чинь ингээд эзэмшил орнуудтай нөлөөлсөн. Вены Австрийн энэ үндсэн үндсний мүзэйд тэгээ тухайн үеийн Рудольф хааны дөрөвдүгээр удаалж гэдэг байхаа. Тэр хааны өмсгөл одоо энэ мүзэйд нь байдаг байхгүй юу. Тэгээ тэрэн дээр яасан гэхээр нэг сайхан торгон юм өмсгөлтэй. Тэгээд араб бичигтэй. Араб бичигт нь болохоор Абу Саид гэвчсэн. Нөгөө Илхаатын Абу Саид хааны нэр байгаа юм. Тэгээд их гой тийм тогс, уран тогсын чимэглэлтэй байх чинь нэ. Энэ бол Европын соёл биш шүү дээ. Энэ бол цаанаас орж ирсэн тийм Монголчуудын нөлөөгөр орж ирсэн юм соёл байх чинь нэ. А за тэгэд Урсын юунд ч гэсэн дээ бас нөлөө байгаа хэрэг малахай гэдэг нэр том юм. Малахай гэдэг тэд нар бол Урсууд малахай гэж нэрлэж байгаа. Тийм ээ. Тэгэд Тэрлик гэдэг өмсгөл байгаа юм. Тэрлик гэдэг нь ухлаар одоо манай хүрмэн шиг тийм нэг өмсгөлөө Тэрлик гэж байгаа. Тэгэлэр тэр Тэрлик дээл гэсэн нэр том юм хүртэл шилцсэн байх бүрэн болцоотой байгаа хэрэг. Тэгэхээр Монголчуудын хувьд сэргийлийн үе үеийн соёлыг өргөн олон төмөнд үзүүлж, тайнуулж, сурталж хийж магадгүй бодитоор нь үзүүлж байгаа газрууд бол манай урлаг соёлын бай болгоод бүр түүний дотороос Ацгийн дөрвөн жилийн нэрмжлэлт улсын драмын эрдэмийн театрыг том лаборатори гэж хэлж болно Монгол улсны Монгол өмсгөл зөвсгөл. Тус театрын тайлснаа цагдсан одоо тамхгүй төрч гэдэг юм уу, тэнгэрийн хүүч гэдэг юм уу. За магадгүй их Ацгийн дөрвөн жилийн учиртай гурван толгой. За тэгээд намдаг баян их орлмаа өөр орчин үеийнхээс наваад үзэх юм бол одоо найрын ширээний уулч гэдэг юм уу эдгээр жүжгүүд эдгээр уран бүтээл үүдэд тухайн тухайн цаг үед дунд үзууны үед 
Nam Tingui. Thou sitting at Niji Dudu, Unogi or Chinsak, Mongotu Dims to our Sir Josh League, Jinkin of Taran, Uzodich, Jujit or Mutachit, Hirigdich, Urgnot to me, beaten with Jojo at the Kazarich, Hijwana, Tim Trust Theatrable, Mongot of Sni, Nigan Tom Uzumrin Gazar, Nigan Tom Lavator, Bas Sotrani Gazar Hijol, Urgund is when I have to stay. Монгол орон манжидад агаар орсон үед язгуурт нь үедийн ямбаны хувцсанд ямар өөрчлөлт орсон тухай эрдэмтэн судлаач чадах ийнхүү тайлбарлаж байна. Нэгэнт манжийн төрд монголчууд орсон буюу манжийн төрийн ихшилд агаар орсогчоос Монгол ноёд тухай юм Монгол ноёд манжийн төрийн хувц сэргэлийг өмсөх болж байгаа. Өөрөөр манжийн төрийн албан тушаалтан болсон гэж хэлж болно. За энэ даваад бол тухайн далан бичигт бичсэнээр бол манжийн төрийн хэтэрхий дөрөв хэрэгм гэж. За ван ван дотроо бол хошоо чим ван жүм ван. Чим ван жүм ван гэсэн хоёр зэрэгтэй. За бэл бэс гүн. За гүн нь бол дотроо бол туслагчин улсын төшиг юм гэсэн. Энэ дөрөв зэрэг хэрэгмд бол хэрэгмийн дагуу оо манжийн төрөөс Монгол ноёдод за жил бүр цалин бөнлөв олох юм зэрэгцээ. За Монгол ноёдын өмсөг оо хөвцөг буюу дээлэг тэгвэл нарийн хөөлчилж өгсөн юм түүхтэй байна. манжи улсын үндэслэгч нь урхаач баатар гэдэг энэ хүний Монголын лэгдэн хаанд явуулсан цахаанд одоо ингэж дурдсан байдаг. За манай одоо манж Монгол хоёр улс бол дээл хувц а энэ өсний тасалт бол адилхан юм аа. А бидний хэл бол өөр өө гэсэн юм. Бүр нарийн тодорхой мэдээлэл. Тэгэхээр энэ бол Монголчууд манжи эрхшээлд орохоос өмнөх үеийн мэдээ шүү дээ. монголчуудын хувцасны дүрмийг одоо тогтоож өгсөн. Тэр нь бол зөвхөн одоо хаад 
ван гонгууд ядхуртны хувцсыг л одоо тим зэргийн хэрэгэм зэрэгтэй хүн ийм хувцсан хүмүүс гэх хэвээр тийм ээ ийм алга ийм дэйл за тэдний хэн өнгөний ийм байх хэвээр та материал нь ийм байх хэвээр гэдэг ийм зүйл тогтоож өгснөөс биш зэрийн ард олны дэйл хувцсыг ийм байгаарай гэсэн одоо тийм тогтоосон хөвөлд өрөм зөрөм ерөөсөө байхгүй шүү дээ тэгэд ингээд энэ бүхнээс бодоод утсгаар энэ манжи гаралтай дөрвөлж ингэртэй дэйл гэдэг бол манжин дэйл биш ер нь монголын дэйл монгол ч бас ийм дэйл одоо өргөн дэлгэр манжи хэрэгшээлээс юм байсныг одоо харуулах баримтууд ийм байна гэж би одоо судлаач хэвт ингэж үздэг бол нутрахта дэлгэж нэрлэдэг. Энийг ац буумал нутрах гэж нэрлэдэг. Бүр одоо юу торгод юу нэг бол дөрөвдөд өөрсдөө нэрлэдэг. Ац буумал гэдэг яг тэгэхээр энэ чинь ингээд яг гарын хавтлыг ингэж харахж өгдөг. А тэгтэл яг энэ үндсэн хэв шинж энэ хавтлыхныг энэ нутрахны дээр омгийг нь оруулахгүйгээр ингээд дэлгэр ингээд гэрвэ тайраад харуул төрөв чин 13 дугаар зууны үеийн эмхтэй хүний дэлгэ үндсэн хэв шинжийг нь бол хавтлсан бичдэг. Тэгэхээр яг л энэ хэв шинжийг хадгалж байгаа. Тэгэхээр энэ баруун Монгол дэлхийн маань хойд юу ханцүүн хэсгээр агуу уудж юм байдаг. А тэгтэл энэ нь бол одоогийн 73 аймгийн хатан бүтэн 73 аймгийн нутгаас олдсон одоо нартай хатны оршуулгаа олдсон 3 аймгийн эмгэтэд хэлэгдэг. А тэгтэл 3 аймгийн эмгэтэд дэлхийн дээр яг одоо бид нар энэ баруун Монголчуудын дэлхийн үндсэн хэсгүүр хэв шинж чинь тэн дээр явчихдаг. Тэр хатын 13 дугаар зуны дэлхийн хэв шинжийг баруун Монголчуудын хувцсан дээр хадгалж болцсон байна гэж хэлж болохоос Монгол орны олон үндэстэн өөр өөрийн онцлог чимэг бүхий дэйл өмсгөл өмсдөгч мөнөө хөд дэйл хэмээх нийтлэг эсхүр загварла хадгалагддаг. Монгол хувц бусад хувц дэлхийн одоо хувцнуудаасаа юугаар онцлог гэсэн юм бэ гэхэл тэр тухайн өмсөж байгаа хүнийхээ зэрэг дэвэл нүдвэд хэлж чаддаг. Хоёрдугаар нь улирал цаг агаарынхаа онцлог байдлыг илэрхийлж чаддаг. А гуравдугаар нь болохоор энэ төр бол металл хийцэх нь онцлог байдлаас нь шалтгаараад хин өмсчихсэн бэ? Энэ нь мэдээ эргэдэг юм гэдэг хүсэх хэрэгцээг илэрхийлж чаддаг. А мөн одоо тэр хүн өмсөж байгаа хүн баян хүн өмсчихсэн байгаа юм дуу өмсчихсэн. Энэ бүдийг илэрхийлж чадгаасаа гадна энэ хувцас нь бол өөр өөр хэрэглээсээ гэрэлнээсээ шалтгаалаад өдөр тутмын гойлых гэдэг хэрэглэн шалтгаалаад бүгд өөр өмсөн өрөн цамтлаг шинж үлдээ байдаг. Тэгэхээр энэ бүгдийг хамруулаад дээл хүсэх юм гэдэг бол тухайн үед монголчуудын хувцасны одоо одоог юм дараа ядгаал сэтгэл загруул маш өндөр хүчин төрсөн маа илэрхий хэн аптасаа хааны одоо хөрөг гэж далдар шиж ирсэн юм хөрөг зураг байдаг. За тэр энэ дээр бол энэ мэдээж яг энэ ингэр нь ямар байсан яа дэлийн зах нь ямар байсныг харах ухаан юм мөрөвч гэд тийм зүйл дээгүр өмсчихдэг бас тодорхойгүй боловч ингээд харах юм бол энэ ерөнхий байрлалаас нь харах юм бол энэ бол энэ дөрвөлж ингэртэй илүү босоо дэшээ ингэж хийгсэн байх гэж хэлсэн. Дөрвөлж ингэртэй байх одоо мах бүр махталтай юм зураг харагдаж байгаа. За түүнээс гадна одоо манжи эрхшээлд ороогүй монголын зарим одоо энэ хусаатны бүлгүүдийн хувцсаа бас битэр харж байна. Тухайл бол бүрээдүүд бол манжи эрхшээлд ороогүй тийм ээ орсын эрхшээлд орсон хүсүүд гэтэл тэдний одоо уламжлалт энэ ардын хувцсал одоо хүртэл бид нар сайн мэдээж дөрвөлж ингэртэй зэл а гол нь онцлог нь юу гэдэг хэрэг имжээр их хөөгн хийж өгсөн байдаг юм л ялгаа гэцэг тавьж үсээ цахад засдаг ёс бол манжи ёс. А өмнө нь бол монголчууд чинь үсээ ургуулаад энэ нөгөө хоёр шананыхаа энэ нөгөөр тайрдаг энэ ёс нь бол манжид эзлэг тэтгэлд манай толомжлогдож явлаа шүү дээ. Нийслэл хүрээнийхний хувьд сэргэлэл үнэхээр гайхалтай нүд алдам онцгой байж яа. Олон төрлөнгийн хоргой торгоор өнг алгалуулсан дэйл өмсөж алтан мөнгөөр урлсан гоё чимгэлийг сүүж гойдог байж. Тэгэхээр яг 220 жил өргөлж ирж 1911 оны 12 дугаар сард дуусар болсон Манжчин гүрний одоо ноёрхлын уналтын дараахан Богдхаанд Монгол улсын засгийн газраас тусгайлсан зарлаг гаргаж 
олон өргөгдсөн богд хаант монгол улсаас ям бяслын үеийн хувц хэрэглийг монгол үндэсний хувц хэрэглийн хэмжээнд жишгэнд орох тухай хууль гаргаж ирсэн байгаа. Энэ бол монголчуудын эрчлэгийн төлөө үзэнд ямар их хүчтэй өрнөж байсны нэг тод жишээ. Бас монгол хувц маань энэ цаг үеэс хэрхэн дахиад монгол шинжээрийн засагдаж замнан хөгжих үү таалган их хэсний шинж гэж хэлж болох бүрэн үндэс вэ? гамаа гэнтлийн захирал өнөө нэртэй гэрэл зурагч чинь зацралт бүтээ хамтраад энэ хөрөө гоё гэдэг юм альбом хийсэн. Тэгээ яг тэгэхээр энэ үеийн хөрөнд ирсэн жуулчд аялагчд үдэмтэн судлаачд өөрийнхөө ном бүтээлд монголчуудын хөвцлөлтийг өөр багтаж шавшиж битсэн байдаг байхгүй юу? Цолонгын 7 өнгөөр алгалсан ийм хөвцс өнгөс юм аа монголчууд ялангуяа одоо бээжин хаалганаас наша хүрээнд ороод ирэхээр хоёр төс ондоо өнг бодог харагдах юм аа. Урд зүгээс ирэхэд бол тийм зөрдөө л нэг зэгэл саарал өнгнө илж идэг. Байшин барилгатай айдлах нь хувцаслалт нь юм байна. А Монгол руу хүрээнд нэс төрөнд ороод ирэхдээ зэрэг эн чинь нөгөө тал нутагт татсан солонгошгэ ийм өнг бодогтой хувцастай хүмүүс харагдах юм аа гэдэг бүр аюу олон зуулчин тэгж үтсэн байдаг байна. Монголчууд 1911 онд оо Манжи хэлхэлийг төлхөн унгаад тусгай тухтлаас хэргийн том хөксний дараа Богдхонд Монгол улс бас өөрийн төвшмлийн буюу зэрэг дэвийг тогтоож эхэлж байгаа. Тэр төрийн албан хагч хөвцөг болоод зэргийн албан хагчтай хөвцөг заг бүрийг гаргаж байгаа. Тэнд бол харин Манжи үеийн гэж хэлж болохоор оо тэр бүс байна шүү дээ. Тэгэх тэр энэ төрийг хэрэглэж байгаа. Тэгтээ тэр Монгол уламжлалт одоо хас хийж юм уу тийм хэгэр өвчилж байгаа. Мянгасан цаг 11 онд он богдхан Монгол улс байгуулагдсаны дараа шашин төрийг хослон барих гэдэг цалтаа байсан учраас энэ нь бол нэг дүгт нэг талаараа шашны нөгөө талаараа төрийг барих. Хоёр усны, хос усны өсөлтлөг юм хэлж. Хэрэглэгдэж эхэлсэн учраас энэ төрийн үйл хэрэгт богдхан өөрөө хотд төрийн тэргүүн байсан учраас төрийн үйл хэрэгт ламрыг олцуулсан. А тэгэхээр энд бол ламрын өмсдөг одоо төрийн яслал хэрэг нэг үрэлвэл төрийн одоо ёс заншлыг төрийн одоо хувц хэрэглэлэл шинээр бий болж гарч ирэх хэрэгтэй болсон. Ингээд 1911 онд энэ хувцыг олцох гарч ирсэн. Дондог долон хатан чинь бас энэ соёлын талаар энэ хувц загварын талаар дуу бүгж хүрээ энэ наадмын талаар асар их үнтэй хөв нэмэр монголчууд болсон. Ингээд тийм шүү дээ. Түүний дүү одоо дэндэв дулам хатан гэдэг байж чинь. Аа дэндэв дулам хатан дондог дулам хатан хоёр бол энэ 1910 оны үеийн Богдхан Монгол улсын үеийн тэр урлагийн одоо үйл орны том том бүтээлийг хийхэд томцоо нөлөө үзүүлсэн. Олон бүх нийслүүрийн урчуудад цогцлуулаад Богдын ордны дэргэд том юм одоо хавц дээр хийдэг гой бусад зөвлөгөөд хийдэг юм одоо богдын үйлчд гэж байсан хийж ирсэн дээр нь одоо хүрээний бүх одоо шилдэг дуучд хүчимжтэй цогцлуулаад найрал дууг энэ төр байгуулж ирсэн ч асуу том өнөр соёлгоч байгаа шүү дээ тэгэхээр юу нэг хаттуудаар дамжуулж ер нь хавцныхан дэг жайг хийц тэгээд өмсөх ёс юм бол нөгөө тавтж ирсэн Хүрэн хангацул хэмэх нэгэн үг би Монголчууд суурин амьдрал шилжих хавц эхэлж байсан тэр үед хүрээний ганган хүүхнүүд харж уул Монгол дэлийг улам нарийн хийцтэй хэнцэр торг дурдан гар оюулж өдөр тутам өмсөх болсноор ийм үг гарсан ч байж магадгүй юм Яасан гоё энэ энийг үгдэг юм нэр нь хэлж мэдхгүй шүр шүр сум аа энийг үгдэг юм нэг хүн өснийг ер тийм Тийм ээ. Нэгэн цаг талуун талж хөөтөн төрхөө самгаалж байгалийн элдв догшин ширүүн үзэгдлээс Амнасаа хамгаалах зорилгоор гүтэйцсэн Монгол дээл хөдсөн маань 
түүхэн урт удаан хөгжлийн явцад бол өөрийн төгс төгөлдөр шинжээ хэдий нэ олж илдэ. Гэхдээ альваа дэгжин чамин хэнцэр болгож чадах ур авьяас нь өндөрмө байдаг Монгол орчууд өдгөөч хэсэн Монгол дээл хувьсны тухайд бол ураан сорих чадвараан хэмжих магадгүй төгс төгөлдөр эрдэм чаддаан гайхуулах талбар хэвээр юм байгаа гэдэг нь ойлгомжтой. Unno kitan Yuani wiin a mongol hot sig muze to the tenzla. Haring or chin sakte zagur hits in Dorail and Shinner with a some mongol deal hot stay or dot in sea. Amra no, Ер нь ямар цаг үнэн сонирхч байна. Ер нь хүмүүс холдоо гүннүү цаг үр гэж мэддэг лээ. Энэ бид ч тайг олонжлолтой хүнүүд илэ судалж байгаа. А тэгээд энэ дотор манаас 13 хаад юм манай хуцаас хуулаад а тухайн үеийн дайчдын хацтын хуцууд одоо орчин цагта хөрвүүлэн хийдэг юм манай хол. Энэ шиг ямар одоо хүннүү цаг үрийг одоо нэгсэн заахгүй хэлбэрээ одоо дотор хуцэрч ярьдаг зарим хүмүүс ярьдаг. Та гэтээ тэрнийг гадна хуцтай хөрвүүлээд орчин цагта өвлдөө чирчих хэрэгтэй гэдэг юм. Аа нэг бас хүмүүс шүү болно л да. Энэ нь бас гоё их гоё цагвар аа. Яг ер нь аль аль цагварын залуучууд нь зөндөрч ийм залуучууд. Ер нь бол өөрөн бол одоо эс юу штэ занга зүүн тийм ээ хичээх юм сэн. Тийм учраас зангаа тийм хичээхнэ орон дүнс монгол цагвар байдаг хгүй юу. Одоо энэ бол төрөг үе төр одоо төрөг үе манай үе одоо өгдөд өгдөдийн маань өмсчихсэн хувцас байгаа. Энэ дайчдын маань өмсчихсэн хувцас. А энэ бол пижекэн дээр, сорошн дээр бас айлалын дээр хосож юмс бас дав талтай, тэг кермата өлгөртөөс их гоё. Энэ эртний төрөг дайчны хувцасны загвараас одоо санаа авч. Аа, аа, сэдвүүлж авч хийсэн. Тэг. Гэтэл орчин цагта хөргүүлж бас хослуулан хийж байгаа. Бүтээлүүд байгаа. Өмс ч үзгөө. За тий. За. Орчин үед Монгол дэлний цаг бараг хэрхэн өөрчлөгдсөнийг сонирхохоор Мишел Экспо төвийг зорьсон. Энд Монгол дэл хувцсыг өөрчлөн ур хийц эсгүр цаг бараг шинжилсэн шинэ бүтээл байгаа болов. Сайн сайн байна. Сайн Мана компани шин загрууд юм уу тэгээ. Би ер нь яавал энийг өдөр тутамд өмсөх боломжтой юм бэ тэгээ. Би нэг ягаад өдөр тутамдаа ажил дээр ч юм уу тэгээ. Өмсөж болдгоо юм бэ гэсэн утгаар нь ерөөхдөө судалгаа хийсний дүнд л загрууд агарсан гэж ойлгож болно л да. Энийг зөвхөн үндэсний хувцнаас бол судалгаа хийгээ зогсохгүй тий. А одоо ерөөхдөө энэ жилийн тренд гэж ярьдаг загварын чиг хандлага юу байна? Тий. Дэлхийн одоо загварын тий энэ жилийн загварлах өнгө нь юу юм бэ гэдгийг авч үзэж ижил судалгаа хийж загрууд гаргаад Айл болгонд уран үйлчин бүсгүүчүүд байдаг. Тэгэд баг наснаас эхлэн товч хадаж, шил бэмхэрдэж, торгоны хэ таарвуулж хаваас хавж, дээл урлах арга өвдөс суралцж өсдөг. А тэг үндэсний хав уламжлал товцныг хувцсан үе ээж манай ээж их уран байсан. Тэгээ ээжээсээ өвлж заалгаж сураа тэгээд ер нь л тэг уламжлал дарагаар нь уламжлал тийм аягаар нь их хичээдэг. Хүмүүс ч одоо бас тэрийг их эрхмэлдэг болсон байна. Үндэсний хав цэг илдэ хүм аяггүй. Хуучин уламжлалтаар нь өмсөх хийх эрхмэлж байгаа учраас тэр чиглэлээр ч гэсэн аягдчих байгаа. Бид нар чи ээж аваас 7 охин нэг эрхтэй дүү те. Тэгээ 7 охин бүгдээрээ л өөр өөрсдийнхөө юм 
Адыға бана бейр чихсан маш оғрым. Мана айчит нэх албутан бас нэх заа цорғадгүй. Байс, мана дүүнэр эхчин ехүх дүүд чихсан. Нэх эх заалгаад ахуғы мүртлэй ал эдзин сорцай өвтг. Дэг бүгд үйл үрцийн ай. Дүнд нэх бахарж едг. Харин мэгдүүр зүүн даяхчилдийн эрэг үй. Эйн цаг үй дэд элхэн олон үлсэн үсэн үйдийн хулсхээр гэлдийн соэл харилсэн эхэл чөлөө тэй болжилдай. Эйн нэг дагалдаад монгол олон жал цухтсэн эйман хэв цаг бур өрч лэгдэйж хувсэж бас хувжж байна. Эйн бол зүй өсэн хэрэг. А гэхдээн монголчууд дэвазийн цэйжин дээр анхуда түртиосыг байг улсэн Үлүстөм нүүдің нейтлэг хобцалдың эхэлдің гэж болох үйднээс абжүүцхийн бол Монгол хобцалдың үнцэг хэвцагүүрэг элементыг тэр амин сүудсэг хадгалан үлтхэн зүүтэй гэсэн сандыг эрэдэм тэд өдөгөөч хэлсээр үгайм. Нэгэн цагтэ бидний өвүүг дээдэс эр бияр эрдэм ухаанараа дэлхийг х Тэр цаг айсүй. Гадны дэжэнэр дуул мүнгол хувцасны гайхамшыг бол маших мэдэрдэг. Тэр урон нарийн хийцэг бол хийж дэйлэггүй. Технологийн байвчыг хийж дэйлэггүй. Мүнгол билэгдэл гэж гүн ухааныг бол сайн ойлэггүй. Ata minyak itu kan itu untuk guna itu sendiri sangat terusman. Ibu mertua mungkin tak cek dekat kerja entah. Cukup mungkin tak cek pergi kerja kerja tu betul ku. Mungkin tu ke dekat kerja pun sudah dekat entah. Europe pun sekolah, Europe pun sekolah tu ilmu sen, dekat sih kerja. Nih dekat kerja lagi tu sen, alam cipta tu cipta ilmu cipta. Ini enggak umus, orang tak sokat lah sen. Үрлэг ойлғаддаг үмүс сөз гадан нэнгий үмүс түүзүүлхэнд ойлғаг үлхэнд ол бидар Европын сайлыйн бэсгалаг дуэлд ол ж орчиг үйн загүрдаг үйлд ол ж хослоу чих хэрэгтэй мэдээж тансаг байх хэрэгтэй эдзэнд хүлний эртэн сэн сан мүчэрас Бусад ол сүнцэднүүдэйн тэр олам жил тавцанас Ялагарх цүйлн ол монгол овцадны билигдл, билигдл дээр ол болсан тэр хэний онцлэг үд байна. Хэний онцлэг ас гадан технолог нь маших нэрин гарар хэсэн гэд итэг мэргүй тэн нэрин хэц харагд чэд. Билхийн тахаач байхгүй тэн мэдзэн түхүрнэг байг болцан хэчарас. Одоас бэддар соилоро тэн гурнэг байг болохархэд Монголдейлний хамгийн үнөөд зүүлдөг үйдөө бидарийн монголдейн соилыйг тэгэж яг адал байх. Одоо бидарийн Европ овцастай энгий сувачын хаду улуул нэг Япон хэтад солон хасуас нэг ялгархгүй ох. Ялгархгүй шид. Яг энэ монгол овцаст монголдейлнд монголчоудыйг үүрэхэн үнцэн шинч чанар орш чих. Хамгийн хол. Дээл ол монголчоудыйг элдэр х Дейлгүй осын цагд монгол харин байх болох. Тэй бай, бидый дейл тэй монгол. Сайл үнэрцэн айжи хэй дейлэнд өлгий дүүлжи тарандог. Сайл үнэрцэн авый ха дейлэнд томдож эрин цэнд хүрдаг. Бидый дейл тэй монгол. Эрхим хүнд түзгчдэй, мини... Айуэнд монголчууд бийж хүтхэр хувцас бурхан гэсэн 
өөрмөс хилцүүгийг хэзээ нэгэн цаг зохион хэрэгжээ. Энэ бол эрдэнэт хүмүүний биеийг чөтгөр хэмээн доорд үтсэн хэрэг биш. Магадгүй хүнийг гойж байдаг, хүнийг хүн болгож байдаг. Зохион бүтээц нь хэзээч дуусаж дундуршгүй. Бодол санах үеийн мянган мянган цаг үеийг бидэнд авчрж байдаг. Хувц хэрэглэлийг, урхонлэг юм, тэнгэрлэг юм, тэр ч утгаараа хүнийг урхонлэг бас гэгээлэг харагдуулдаг гэсэн юм эрхэм санааг агуулсан хэрэг буй. За гэснээр Монгол өмсөгчдийн тухай нэвтрүүлгийн энэхэн зуур жаргаж байна үзэгчтэй. Манай нэвтрүүлэг та бүгдийн таашаалыг болсон байх гэдэгт бид мөрнөө найдаж байна. Манай нэвтрүүлгийн дараа дараагийн онцгой сайхан дугаруудыг та бүхэн нь хүлээн авахд үлдлээ. Нэвтрүүлгийн дараагийн дугаараар эргэн уулзах хайваа ирэх тайвч гэжтэй. Та бүхэндээ баярлалаа сайхан амраарай.